Hello YouTubers and tech lovers out there, Shutish Kumar again here from Horizon Tech for you and Horizon Tech for you in today's quick video, I will explain to you how to properly set up a RAM disk. How can you set up a RAM disk and RAM drive properly? So if you are our subscriber, you definitely will know what is RAM disk, RAM drive, what is the advantages of RAM disk and RAM drive, what is the advantages of RAM disk. और अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा आपने वो वीडियो शायद नहीं देखा होगा तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने पास्ट में एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो बनाया है रैम ड्राइव पे रैम डिस्क पे रैम डिस्क क्या होती है उसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवाटेजेस और कैसे कैसे किन किन एप्लीकेशन में वो आपको हेल्पफुल हो सकती है अगर आप उसे क्रिएट करते हो तो, तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक है जिस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए समझ लीजिए अच्छे से पूरा लंबा डिटेल्ड वीडियो है और उसका डेमो भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि रैम डिस्क है क्या यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें नहीं रिपीट करने वाला हूँ कि उसके एडवांटेजेस क्या क्या है डिसएडवाटेजेस क्या क्या है सारी की सारी जो डिटेल्ड चीज़ें हैं उसके आगे पीछे की जो सारी बातें रैम डिस्क क्रिएट करने से पहले या क्रिएट करते वक्त आपको क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए वो सब कुछ मैंने अच्छे से वहाँ पर समझाया है तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अगर आपको पता ही नहीं है कि रैम डिस्क क्या होती है उसके एडवांटेजेस क्या है तो ये वीडियो आपके लिए पॉइंटलेस हो जाता है तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि रैम ड्राइव क्या है और कैसे एडवांटेजेस हो सकती हैं आपके केस में अगर आप आ, आपका जो वर्क फ्लो है वो कुछ ऐसा है क्रिएटिव वर्क कोई कर रहे हैं आप फोटोशॉप कोरल ड्रो या वीडियो एडिटिंग टू एनिमेशन थ्री एनिमेशन या समथिंग लाइक दैट तो सबसे पहले आपको रैम डिस्क इंस्टॉल करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सॉफ्ट परफेक्ट रैम डिस्क ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसका जो लिंक है इसका डाउनलोड लिंक वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस पर क्लिक कीजिए डाउनलोड कीजिए बिल्कुल सिंपल सॉफ्टवेयर है ढाई मेगाबाइट भी उसकी साइज़ नहीं है जो सेटअप की साइज़ है डाउनलोड कीजिए इंस्टॉल कीजिए बिल्कुल फ्री है अब आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो हाईली एक नोट है या रिकमेंडेशन जो भी समझना है समझ लीजिए जब मैंने रैम डिस्क का डेमो बनाया था और इस वीडियो को क्यों बनाया मैंने वो मैं आपको बताता हूँ जब मैंने रैम डिस्क पे एक वीडियो बनाया था और उसके बाद एक उसका डेमो भी बनाया था उसमें मैंने तीन सॉफ्टवेयर का बेसिकली जिक्र किया था और उनका एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की थी कि रैम डिस्क होती क्या है सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर था वो था डेटा रैम डिस्क और ए दूसरा जो था वो था ए का रेडियो ऑन रैम डिस्क ठीक है वो दोनों सेम सेम सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें एक लिमिटेशन है कि आप 4 गीगा तक की ही रैम डिस्क क्रिएट कर सकते हो अगर आपको उससे बड़ी रैम ड्राइव की ज़रूरत है उससे बड़ी रैम डिस्क क्रिएट करना चाहते हो अगर आप फोटो एडिटिंग और ऐसा कुछ कर रहे हो तो 4 गीगा की रैम डिस्क भी मोर देन इनफ है आपके लिए 2 गीगा भी मोर देन इनफ है लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग टाइप का रेंडरिंग टाइप का कुछ वर्क कर रहे हो तो आपको 4 गीगा से ज़्यादा बड़ी रैम डिस्क क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो उन दोनों सॉफ्टवेयर्स में एक लिमिटेशन थी कि आप 4 गीगा तक की ही रैम ड्राइव क्रिएट कर सकते हो जो फ्री वर्जन था डेफिनेटली अगर आप प्रो वर्जन परचेज़ करते हो पैसे दे के ख़रीदते हो तो तो आप जितनी बड़ी चाहे रैम डिस्क वहाँ पर बना सकते हैं तो उन दोनों सॉफ्टवेयर्स को मैं इसमें इस एग्जाम्पल में नहीं लूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जिस सॉफ्टवेयर की बात करने वाला हूँ वो है सॉफ्ट परफेक्ट रैम डिस्क उस पर्टिकुलर वीडियो में भी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था अब उस वक्त जब मैंने उस वीडियो को बनाया था तब ये जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल फ्री था लेकिन अभी अगर आप डाउनलोड करने जाओगे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को तो आपसे पैसे मांगे जाएंगे फ्री में अवेलेबल नहीं है ठीक है वो कंपनी ये जो कंपनी है सॉफ्टवेयर पर परफेक्ट रैम डिस्क उस वक्त शायद वो नई थी तो अपने जो रैम डिस्क पैकेजेस हैं वो सब यूज़र को दिखाने के लिए या अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए अपने पैकेजेस को वो उस वक्त फ्री में दे रहे थे बिल्कुल अनलिमिटेड एक्सेस दे रहे थे लेकिन अभी वो सब कुछ बंद हो गया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इवन अभी आपको रैम डिस्क की ज़रूरत नहीं है आप ऐसा कुछ नहीं क्रिएट करना चाहते और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रैम डिस्क कैसे आपको एडवांटेजेस हो सकती है फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ढाई मेगाबाइट का ही सॉफ्टवेयर है डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए ठीक है सेव कर लीजिए इन फ्यूचर क्या पता हमें पता नहीं है कि शायद फ्यूचर में हमें उसे क्रिएट करना पड़े तो तब आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने जाओगे इवन अभी भी डाउनलोड करने जाओगे तो आपको फ्री में नहीं मिलेगा तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का मैं जो लिंक जो लिंक मैंने आपको दिया है उस लिंक से आप डाउनलोड करोगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा फुल वर्जन मिलेगा पुराना एक वर्जन है थ्री पॉइंट एट या समथिंग लाइक दैट अगर उसका जो अभी का वर्जन है उसकी जो
अगर आप अभी रेमडिस क्रिएट नहीं भी करना चाहते तो भी सेटअप को डाउनलोड करके रख लीजिए इन शॉर्ट तो फ्यूचर में कभी आपको क्रिएट करनी पड़े ऐसी जरूरत पड़ती है तो आपको उस वक्त परेशानी ना हो और आपको ऐसा कोई परचेज ना करना पड़े फ्री में अवेलेबल हो जाए और अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर यूजिंग टेन टू ट्वेल्व सॉफ्टवेयर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक रेमडिस्क के बारे में मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज किए हैं ये जो सॉफ्टवेयर है वो बेस्ट है सबसे बेस्ट इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए अब हमें इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जैसे मैंने कहा ढाई मेगाबाइट का साइज़ है डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद जब ओपन करोगे तो आपके सामने ये व्यू अवेलेबल हो जाएगा तो एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिफोर क्रिएटिंग रैम डिस्क कि रैम डिस्क क्रिएट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रैम का यूटिलाइजेशन कितना है आपका जो वर्क फ्लो है वो कैसा है और आप कितना रैम का यूज़ करते हो अगर आपकी सिस्टम में मेजोरिटी टाइम रैम है वो खाली रहती है ज़्यादा अमाउंट में खाली रहती है तो आपको डेफिनेटली एक ऐसा रैम डिस्क इंप्लीमेंट करना चाहिए क्रिएट करके रखना चाहिए और उसे अपने वर्कफ्लो में यूज़ करना चाहिए लेकिन अगर आपके सिस्टम में हार्डली आधा जीबी की या एक जीबी की रैम खाली रहती है तो मैं आपको बिल्कुल एक वार्निंग है नहीं कहूँगा कि आप रैम डिस्क क्रिएट कीजिए बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि सिस्टम क्रैश हो सकते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ में आप फंस सकते हो ठीक है अगर आप ज़्यादा रैम फ्री रहती है आपके सिस्टम में जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूँ मेरे ये जो ये जो मेरा सेकेंडरी सिस्टम है जिसमें मैं ये डैमोज ये सब बनाता रहता हूँ उसमें सिक्सटीन गीगा की रैम uh, लगी हुई है जो मेजोरिटी टाइम थ्री गीगा ही उसका यूज़ हो पाता है जब नॉर्मली मैं रैम को मॉनिटर करता हूँ तो मेजोरिटी टाइम जब हम नॉर्मली सर्फिंग कर रहे हैं वीडियो प्लेबैक है या गाने सुन रहे हैं या कुछ भी और अदर टास्क कर रहे हैं तो जो नॉर्मल टास्क होते हैं उसमें इतना ज़्यादा रैम का यूज़ नहीं होता तो हार्डली तीन या चार गीगा की रैम यूज़ होती है और दस से बारह जी की रैम जो है वो सिस्टम में ऑलवेज़ फ्री रहती है तो ऐसे केस में डेफिनेटली आपको एक रैम डिस्क क्रिएट करना चाहिए तो ये एक वार्निंग है आप समझ लीजिए इस चीज़ को इस इश्यू को कि आपका रैम का यूज़ कितना है अगर आपके सिस्टम में रैम है ही नहीं तो ये पूरा वीडियो ही आपके लिए मीनिंगलेस है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रैम अपग्रेड करना चाहिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है तो लगानी चाहिए नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है नहीं लगानी चाहिए लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो लगानी चाहिए और ऐसा एक रैम डिस्क क्रिएट करना चाहिए तो आपके सिस्टम में ज़्यादा रैम अवेलेबल है डेफिनेटली सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप कर सकते हो सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपके सामने ये विंडो अपियर हो जाएगा ठीक है अगर आपने पास्ट में कोई रैम डिस्क क्रिएट करके रखी होगी तो ये जो वाइट विंडो है वाइट एरिया है वहाँ पे आपको शो किया जाएगा एज अ लिस्ट दिखाई जाएगी कि कितने गीगाबाइट की रैम आपने क्रिएट करके रखी है साइज़ जो है वो मेगाबाइट में दिखाया जाएगा अभी हमारे सिस्टम में कोई क्रिएटेड नहीं है तो सबसे पहले हमें क्रिएट करने के लिए प्रॉपरली क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ये जो ग्रीन आइकन है प्लस का आइकॉन उस पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे एक और विंडो आपके सामने अपियर हो जाएगा जिसमें आपसे साइज़ पूछा जाएगा और और उसके बारे में रैम डिस्क के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन है जो मांगी जाएगी अब यहाँ पे देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको दिखा देता है कि अभी सिस्टम में फ्री मेमरी कितनी है ठीक है तो जैसे मैंने कहा आपको पहले तो अपनी रैम को ऑब्जर्व करना है मॉनिटर करना है कि कितना आप यूज़ करते हो ज़्यादातर टाइम मेजोरिटी टाइम कितनी रैम फ्री रहती है और अगर वो मैक्सिमम जो रैम का आपका साइज़ है उसमें से मोर देन फिफ्टी फ्री रहती है मेजोरिटी टाइम तो डेफिनेटली आपको एक रैम डिस्क क्रिएट कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी वो आपके वर्कफ्लो में आपको बहुत हेल्पफुल होगा उसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन में आप उसे यूज कर सकते हो अलग अलग तरीकों से वो मैंने रैम डिस्क वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है अब जाके देख लीजिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हम यहाँ पे एक सिक्स गीगा की रैम डिस्क क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे राउंड अराउंड सिक्स थाउजेंड का एंटर uh, कर रहे हैं यानी कि राउंड अराउंड सिक्स गीगा की रैम डिस्क क्रिएट हो जाएगी ठीक है एग्जैक्टली सिक्स गीगा की तो नहीं होगी लेकिन सिक्स थाउजेंड मेगा इज मोर देन इनफ अगर हम वीडियो का काम भी कर रहे हैं तो भी सिक्स थाउजेंड या एट थाउजेंड कर देते हैं चलो तो एट गीगा की रैम डिस्क यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी अब उसके बाद आपको ड्राइव लेटर सिलेक्ट करना है कोई भी ड्राइव लेटर आप सिलेक्ट कर सकते हो डजन मैटर तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जेड ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम है वो एन टी एफ एस रखना है अब फेट थर्टी टू क्यों नहीं चूज़ करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब हम फाइल सिस्टम पे डिटेल वीडियो बनाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा एन टी एफ एस है वो न्यूअर टेक्नोलॉजी है तो आपको यही चूज़ करना है फेट थर्टी टू करोगे तो उसमें फोर गीगा से ज़्यादा की फाइल आप वहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते कि लिमिटेशन है फेट थर्टी टू का एन टी एफ एस चूज़ करना है उसके बाद एडवांस में जाके अगर आपको यहाँ पर कोई लेबल देना है कोई नाम देना है रैम डिस्क या रैम ड्राइव या स्क्रैच डिस्क या समथिंग लाइक द
और ये अभी जो रेड आइकॉन है वो ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे और ओके का एक आइकन आ जाएगा देखिए जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे अब ये ड्राइव है वो परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है कोई इशू नहीं है और अब सिस्टम में जो फ्री मेमोरी बची है इस रैम डिस्क को एलोकेट करने के बाद वो है फाइव जीरो ठीक है तो हमने यहाँ पर एट थाउजेंड एलोकेट कर दी है मेमरी अब मैं आपको एक जो चीज़ समझाना चाहता हूँ या जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी जैसे हमने एक आठ आठ हज़ार मेगाबाइट की रैम डिस्क क्रिएट की है ठीक है जैसे आप देख सकते हैं ये ड्राइव क्रिएट हो गई है आप माय कंप्यूटर में जाके जैसे नॉर्मल ड्राइव्स को देख सकते हो और उस पर जो भी परफॉर्मेंस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो वो सारे के सारे आप इस रैम डिस्क पे भी कर सकते हो लेकिन मैं जो बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी इस पर्टिकुलर ड्राइव पे एक भी फाइल सिंगल फाइल अवेलेबल नहीं है कुछ हमने इसका ऑक्यूपाई नहीं किया है स्पेस कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं फिर भी अगर आप सिस्टम मेमोरीज में जाकर जाके देखोगे तो आपको इतनी ही फ्री रैम अवेलेबल होगी यानी कि कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपके लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और जितने भी अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ करते हो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए इतनी ही रैम अवेलेबल है आठ आठ गीगाबाइट की जो रैम है वो ऑक्यूपाई हो गई है इस पर, इस पर्टिकुलर सॉफ्ट परफेक्ट रैम डिस्क सॉफ्टवेयर के थ्रू तो उस पर्टिकुलर रैम डिस्क में आप कुछ भी स्टोर नहीं करते हो तब भी वो आठ गीगाबाइट का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है अगर आपने आठ गीगाबाइट एंटर किया है तो और अगर आपने कुछ और छोटा अमाउंट एंटर किया है तो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी उस पर्टिकुलर स्पेस पर आप कुछ भी स्टोर नहीं करते हो तब भी वो स्पेस ऑक्यूपाइड ही रहेगा ठीक है तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है और उसके बाद ही रैम डिस्क को क्रिएट करना है अगर आप चाहें तो छोटा भी क्रिएट कर सकते हो और चाहें तो आपके पास 32 या चौंसठ गीगाबाइट की रैम है तो आप बड़ा रैम डिस्क भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने सिस्टम को सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कर सकते हैं और अपने जो वर्क फ्लो है उसको बूस्ट कर सकते हैं मैं नहीं कह रहा कि ऐसा क्रिएट करने से आपका विंडोज़ का परफॉर्मेंस वो है वो दस गुना बारह गुना बढ़ जाएगा ठीक है यहाँ पर कोई मैजिशियन नहीं है हम कुछ ऐसी काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं लेकिन जो वर्क फ्लो है अगर हम एनिमेशन की बात करें या रेंडरिंग की बात करें तब हमें जो स्क्रैच डिस्क होती है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो भी फास्टर स्क्रैच डिस्क की तो अगर आप जैसे मैंने उस पर्टिकुलर डेमो वाले वीडियो में भी कहा था और रैम डिस्क वाले वीडियो में भी कहा था कि आप हायर से हायर एस भी लेके आइए तो भी उसका परफॉर्मेंस रैम के अगल बगल तो कभी नहीं होता पूरे सिस्टम में जितनी भी मेमरीज होती हैं उसमें सबसे फास्टेस्ट मेमरी होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमरी जो कि लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होती है डेफिनेटली जो कैश मेमरी होती है और रजिस्टर मेमरी होती है सी की सी की वो तो इससे भी ज़्यादा फास्ट होती है थाउजेंड टाइम्स फास्ट लेकिन वो बिल्कुल छोटे अमाउंट में होती है और उसको डेफिनेटली आप यूज़ नहीं कर सकते और रैम भी डेफिनेटली सी के लिए होती है लेकिन ऐसी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आप रैम का कुछ पोर्शन बोरो कर सकते हो और उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो तो सबसे फास्टेस्ट मेमरी होती है आपके सिस्टम की जो है रैंडम एक्सेस मेमरी जो कि लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होती है तो हार्ड ड्राइव्स और एस या पी सी आई एक्सप्रेस एस एस डी एम भी रैम के आसपास कहीं स्टैंड नहीं कर दी ठीक है कोई क्लास ही नहीं है रैम के सामने तो ऐसा एक रैम डिस्क आप अगर क्रिएट करते हो और आप उसको वर्क फ्लो में यूज़ करते हो तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया जो भी समझाने की कोशिश की आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इश्यू है इसमें कुछ क्वेश्चन है नहीं समझ में आया है और कुछ भी आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे पूछिए मुझे बताइए मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन टेक एर गाइज लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज थैंक यू सो मच